പരീക്ഷകൾക്കും ആവശ്യമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധ പാനൽ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂബ് സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നാം ഇന്ന് കേരള ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് യാത്ര കേരള ചരിത്രത്തിലെ വൈദേശിക വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആദ്യം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുന്നത് ഈ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ശക്തിക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമയമ്മ റാണിയാണ് തൊട്ടടുത്താണ് വേണാട് ഇന്നത്തെ കൊല്ലം കൊല്ലം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് ആദിത്യവർമ്മയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലാപത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് കലാപകാലത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമയമ്മ റാണിയാണ് തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുരാജ്യമാണ് വേണാട് വേണാട് അക്കാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആദിത്യവർമ്മയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് വിദേശിയാണ് ഗിഫോഡ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗിഫോഡ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നു അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം എന്താണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സംഘടിത കലാപം എന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ആദ്യ കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മളിനി പോകുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതിയാണ് ഡച്ചുകാരും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഡച്ചുകാരെ പരിപൂർണമായും പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരി പാശ്ചാത്യ ശക്തിക്ക് എതിരെ നടത്തിയ വിജയം എന്നുകൂടി കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഡച്ച് തലവനാണ് സൈന്യാധിപനാണ് ഡിലനവി പിൽക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സൈന്യാധിപനായി ചുമതല ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിലനോയുടെ ഒരു വിശേഷണമാണ് വലിയ കപ്പിത്താൻ ഇദ്ദേഹം വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഡച്ച് സൈന്യാധിപനാണ് ഡിലനോയ് വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്ന പേര് ഡിലനോയ്ക്ക് അലങ്കാരമാകുമ്പോൾ വലിയ ദിവാൻജി അത് രാജ കേശവദാസാണ് വലിയ കപ്പിത്താൻ ഡിലനോയ് വലിയ ദിവാൻജി രാജ കേശവദാസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡിലനോയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കന്യാകുമാരിക്കടുത്തുള്ള ഉദയഗിരി കോട്ടയിലാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എന്ന ഭാഗം തുടരുകയാണ് ഇനി കുണ്ടറ വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ഇത് നടത്തിയത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന ദളവയായിരുന്ന വേലുത്തമ്പി ദളവ വേലായുധൻ ചെമ്പകരാമൻ തമ്പി എന്ന പേരിൽ പിൽക്കാലത്ത് വേലുത്തമ്പി ദളവ എന്നറിയപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിയാണ് ആ മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് വേലുത്തമ്പി ദളവ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് തലക്കുളം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടക്കുന്നത് ഇളമ്പള്ളൂർ ദേവീക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ ദേവീക്ഷേത്ര മുറ്റത്താണ് കുണ്ടറ വിളംബരം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ശക്തിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുവാൻ സ്വന്തം ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിളംബരമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വേലുത്തമ്പി ദളവ നടത്തിയ കുണ്ടറ വിളംബരം അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദളവയായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി വേലുത്തമ്പി ദളവയുടെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ മണ്ണടി ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ മണ്ണടിയിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വേലുതമ്പി സ്മാരകം മണ്ണടിയിലാണ് നാം ഇനി പോകുന്നത് വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചർ കലാപത്തിലേക്കാണ് കൃഷി ഉപജീവന മാർഗമാക്കി ജീവിച്ചിരുന്ന വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഗോത്രമാണ് കുറിച്ചർ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഈ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ചർ കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ കലാപത്തിൻ്റെ
കലാപത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക കുറച്ചേറെ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നേതാവ് രാമനമ്പി മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക കേരളത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് നടന്ന സാമൂഹ്യ കലാപമാണ് ചാന്നാട് ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ തുടങ്ങി പല ഘട്ടങ്ങളായി ഈ കലാപം വളർന്നു ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മേൽമുണ്ട് സമരം ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ സാമൂഹ്യ കലാപമാണ് ചാന്നാർ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കലാപത്തിന് ആദ്യകാലത്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ സാമൂഹ്യ പ്രഷ്കർത്താവാണ് ശ്രീ വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്കും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല സാമൂഹ്യ കലാപം എന്ന പ്രാധാന്യം ചാന്നാർ ലഹളയ്ക്ക് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലബാർ കലാപമാണ് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് പേരുകൾ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം മാപ്പിള ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം എന്നും മാപ്പിള ലഹള എന്നും ഈ കലാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് താലൂക്കാണ് ഈ കലാപത്തിലെ നേതാവ് പണ്ഡിതൻ കൂടിയായ ആലി മുസലിയാരാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം മാപ്പിള ലഹള കേന്ദ്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറനാട് താലൂക്ക് ഈ കലാപത്തെ നയിച്ച ആത്മീയ നേതാവാണ് ആലി മുസലിയാർ ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപം ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പ്രകോപനമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും ഈ കലാപത്തിന് സുപ്രധാനമായും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വഴിത്തിരിവായ അഥവാ എക്കാലത്തെയും ഒരു വേദനയായി മാറിയ ഒരു സംഭവമാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി വാഗൺ ട്രാജഡി നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് പോത്തന്നൂർ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്നും ഈ ട്രാജഡിക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കൃതികളെ കലാപത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ചില കൃതികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിലൊന്നാണ് കെ മാധവൻ നായർ എഴുതിയ മലബാർ കലാപം മറ്റൊന്ന് ഉറൂബ് എഴുതിയ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ആശാൻ എഴുതിയ കാവ്യമാണ് ദുരവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പൊയറ്റിക് സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മലബാർ കലാപമായിരുന്നു ഈ കലാപത്തെ പിൽക്കാലത്ത് അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഗുണദോഷ വിചിന്തനം നടത്തിയ കമ്മീഷനാണ് നേപ്പ് കമ്മീഷൻ മലബാർ കലാപം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ പേരാണ് നേപ്പ് കമ്മീഷൻ കലാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏറനാട് താലൂക്ക് ആത്മീയ നേതാവ് ആലി മുസലിയാർ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഖിലാഫത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതും ആലി മുസ്ലിയാരാണ് കലാപത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് കലാപത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമെന്നും മാപ്പിള ലഹളയെന്നും കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം കലാപം തുടങ്ങിയ ഇത് കേന്ദ്രമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയാണ് തിരൂരങ്ങാടി പള്ളിയായിരുന്നു കലാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ ഭാരതത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് നാം ഇനി പോകുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് സത്യാഗ്രഹ സ്ഥലം കോട്ടയത്തെ വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് ടി കെ മാധവൻ ഐത്ത നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം എന്ന പ്രാധാന്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാക്കിനട എന്ന സ്ഥലത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ടി കെ മാധവനാണ് ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അതിന് ആ എൻ സി അംഗീകാരം നൽകുന്നതും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധിജി കേരളത്തിലേക്ക് നിരീക്ഷകനായി അയച്ചത് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെയാണ് ഐത്തോച്ചാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് എട്ടിനാണ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹമാണ് അഥവാ
ടി കെ മാധവൻ ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നത് കാക്കിനട ഐ എൻ സിയിൽ വെച്ചാണ് ഗാന്ധിജി നിരീക്ഷകരായി കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് എട്ടിനാണ് അപ്പോൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പത് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി ചില അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ കൂടി നാം ചേർക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സവർണ ജാഥയാണ് സവർണ ജാഥ വൈക്കത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ജാഥയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ ജാഥ അത് സംഘടിപ്പിച്ചത് നടത്തിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് കൂടാതെ രണ്ട് ജാഥകൾ കൂടി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണയായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സവർണ ജാഥ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സവർണ ജാഥയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഗാന്ധിജിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജാഥ നടത്തുവാൻ കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിന് ദേശീയ പ്രാധാന്യം കൈവന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സവർണ ജാഥ വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജാഥയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു അത് തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ആ ജാഥയും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജാഥയായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇ വി ആർ അഥവാ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരാണ് തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇ വി ആറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പെരിയോർ മറ്റൊന്ന് വൈക്കം ഹീറോ അപ്പോൾ വൈക്കം ഹീറോ എന്നും പെരിയോർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജാഥയിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് ഈ ജാഥയും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് പിന്തുണയുമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ കെ ജി ആണ് അത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ആദ്യ ജാഥ സവർണ ജാഥ വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജാഥ പെരിയോർ നയിച്ച ജാഥ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ജാഥ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ കെ ജി നയിച്ചത് അത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ആദ്യത്തേത് വൈക്കം തിരുന തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് തിരുനെൽവേലി തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവിനെ നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ടി കെ മാധവൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് ജാഥകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ആദ്യ ജാഥ വൈക്കത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേതൃത്വം മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മറ്റേ ജാഥ രണ്ടാമത് ജാഥ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പെരിയൂറാണ് നയിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ജാഥ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് അത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എ കെ ജി നടത്തിയ ജാഥയാണ് അതേപോലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുമായി പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അകാലികൾ അങ്ങനെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ജാ ഈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നീണ്ടു നിന്നത് സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് ടി കെ മാധവൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ഈ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് കെ കേളപ്പൻ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ കേളപ്പനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നടന്ന കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ജാഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ജാഥ അവസാനിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവിലാണ് അഥവാ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വേദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂരാണ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പയ്യന്നൂരാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ജാഥയുടെ നേതാവ് കെ ക
പയ്യന്നൂരിനെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം ബെർദോളി എന്ന പേരിലാണ് ജാഥയ്ക്ക് വികാരമായി പ്രചോദനമായി മാറിയ ഗാനം വരിക വരിക സഹചരെ സഹന സമര സമയമായി എന്ന ഗാനമാണ് ഇതിൻ്റെ രചയിതാവ് അംശി നാരായണ പിള്ളയാണ് മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും സമാനമായ ജാഥ നടക്കുകയുണ്ടായി സത്യാഗ്രഹം നടക്കുകയുണ്ടായി ബേപ്പൂരിൽ ഇതേ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് പാലക്കാട് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരും കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് കെ കേളപ്പൻ ജാഥ തുടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് കോഴിക്കോട് ജാഥ അവസാനിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ പുളിയത്ത് കടവ് പയ്യന്നൂർ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം ബെർദോളി എന്നാണ് ബേപ്പൂരിൽ സമാനമായ സത്യാഗ്രഹം സംഘടിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാനാണ് പാലക്കാട് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യര് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടങ്ങുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബ